国防部证实，中俄两军在白令海相关空域组织第八次联合空中战略巡航。国防部强调，此次行动不针对第三方，符合国际法和国际实践，与当前国际和地区局势无关。美国方面对此高度关注和紧张，为何美官方强调未对美国安全构成威胁？多家美媒却仍大肆渲染中俄威胁。来看报道。根据中俄两军年度合作计划，双方于二十五号在白令海相关空域组织联合空中战略巡航，这是自二零一九年以来两军组织的第八次空中战略巡航，也是首次从家门口空域远赴楚科奇海、白令海和太平洋北部海域上空。两架俄罗斯空天军图九五 MS 战略轰炸机和两架中国人民解放军空军轰六 K 战略轰炸机在该空域进行了约五个多小时的联合巡逻，双方机组人员演练了空中巡逻各个阶段的相互协作问题。然而，这场完全符合相关国际法和国际实践的联合巡航，却使美国和加拿大高度紧张。美国国防部长奥斯汀在记者会上回应称，这是美方第一次看到这两个国家如此一同飞行，并宣称有。能力进行拦截。This is a thing that、uh, that we track very closely. We're able to intercept, and it and if it happens again, if there's any kind of、uh, challenge from from any direction,、uh, I have every confidence that uh, that uh, Northcom and NORAD、uh, will will be at the ready and will be able to intercept. 据美国和加拿大联合组建的北美防空司令部声明称，该部在所谓美国阿拉斯加防空识别区发现并追踪了四架中俄战机。随即，北美防空司令部派遣了两架加拿大 CF-18 大黄蜂战斗攻击机、两架 F-35 闪电二式战斗机和两架 F-16 战斗机升空进行确认和拦截任务。北美防空司令部还采用了由卫星、地面和机载雷达以及战斗机组成的分层防御网络。实现无缝互操作，以探测和跟踪飞机，并通知适当的行动。不过，北美防空司令部同时强调，中俄战机始终在国际空域，没有进入美国或加拿大的主权空域，其活动不被视为威胁。北美防空司令部补充说，将继续监视北美附近竞争对手的活动，并进行对抗。此事引发多家美媒关注，在不到十个小时内，就有包括美国福克斯新闻、美国有线电视新闻网、国会山报和美国的空军和航天杂志在内的多家媒体发出一百五十多篇报道，以所谓“侵入”等错误表述，强调中国军机首次靠近美国领土，渲染中国正进一步向北推进。针对此事，俄罗斯官员强调，轰炸机从未侵犯过美国或加拿大领空。中国国防部新闻发言人张小刚二十五号也做出明确回应：此次行动不针对第三方，符合相关国际法和国际实践，与当前国际和地区局势无关。事实上，所谓阿拉斯加防空识别区并不属于国际法中的主权范畴。防空识别区指的是一国基于空中防御需要单方面所划定的空域，作为空中预警范围，以利于军方迅速定位管制。具体是指从一个国家的陆地或者水域表面上延伸的划定空域，在该空域内，为了国家安全，要求对航空器能够立即识别、定位和管制。通常情况下，以该国的战略预警机和预警雷达所能覆盖的最远端作为防空。识别区的界限，它比领空和专属经济区的范围要大得多。截至目前，已有美国、加拿大、韩国、日本、中国等国家设立了防空识别区，而美国军方曾声称不承认中方设立的东海防空识别区，也被指典型双标。公众号“玉渊谈天”指出，美国飞机天天在世界各地巡航，有时还打着巡航的名头侵犯其他国家的主权，也没见美国媒体大肆报道。怎么中俄一次正常的巡航行动就拨动了这些人的神经呢？美国一贯以来都是只许州官放火，不许百姓点灯啊，这种双标举世闻名。美国媒体大肆炒作中俄联合空中战略巡航，就是美国驰名双标的又一次具体表现。美国凭借其军事优势。常年累月肆无忌惮地对包括中国在内的世界上很多国家和地区进行抵近侦查，由于美国一直在做贼啊，所以呢，看谁都像贼。美国媒体说三道四，大肆渲染，就充分体现了崇尚霸权的美国心理的阴暗，同时也说明。中俄两国空军进行的远程联合空中战略巡航次数还是太少，所以呢，要让美国改变霸权思维，还需要多去。
见多了，它就不会咋呼了。值得一提的是，此前联合巡航具备多重突出亮点，首先在区域上取得重大突破，和此前在我们的家门口区域，也就是东海、日本海海域上空巡航相比，这一次中俄联合巡航算是往前迈了一步，还首次到达了高纬度地区。其次，对中国空军的远程机动能力来说，实现了很大飞跃，在陌生区域完成大范围巡航，中国空军接受住了实战条件下的真实检验。轰六 K 是中国自主研发的中远程轰炸机，最大航程至少达到九千公里，具备远程奔袭、大区域巡逻、防区外打击等能力。最新型号可以进行空中加油，进一步提升空中威慑半径，是中国空军向战略空军转型的标志性装备之一。它与从陆地发射的射程超过八千公里的洲际弹道导弹，从潜艇发射的射程超过八千或是一万公里的洲际弹道导弹加在一起，构成了三位一体的核打击力量。此次是中国轰炸机首次飞抵阿拉斯加附近。目前尚不清楚轰六 K 此次进入阿拉斯加防空识别区之前从哪里起飞，以及此后在哪里降落。有分析认为，考虑到飞机的航程，很可能将俄罗斯境内的基地作为起飞和降落地点。这么远的距离，而且还是中俄两国空军的联合巡航，对指挥、通信、导航、地形保障、飞行员的综合素质等要求，比以往的高得多。自然就说明，在协作水平方面上了一个新台阶，也展现出了中国与俄罗斯联手维护世界和平与稳定的实力越来越强。此外呢，中国空军轰六 K 首次飞到阿拉斯加附近，表明其具备非常大的任务范围啊，强大的战略威慑能力。中国空军作为战略空军的能力得到了实际展示。军事专家表示，此次战略巡航是在一个相对比较敏感的区域，也体现出中国空军有决心、有能力、有手段捍卫国家的主权、安全和发展利益，也体现出中国作为和平发展的贡献者和国际秩序的维护者，以及地区与世界和平捍卫者的重要作用。此外，通过这个行动也提高了双方的空中巡航和协同能力，对中国没有不良企图的国家不应该感到受到威胁。因此，北美防空司令部也没有理由产生过激。的危险反应。当地时间二十五号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在老挝万象出席东盟外长会期间，会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。双方表示将共同支持东盟中心地位，防止域外势力破坏干涉。而就在前一天，王毅刚刚与来华访问的乌克兰外长库列巴举行会谈，期间乌方表示愿意并准备同俄方开展对话谈判。中国常驻联合国代表傅聪在安理会上的最新发言就强调，中方期待俄乌冲突双方继续展现政治意愿，尽早开启和谈。根据外交部网站发布的消息，王毅在会见拉夫罗夫时表示，面对变乱交织的国际形势和外部干扰阻力，中方愿同俄方一道坚定相互支持，维护各自核心利益。拉夫罗夫祝贺中共二十届三中全会胜利闭幕，表示这一举世瞩目的盛会不仅对中国自身发展，也对全球经济复苏意义重大。他表示，俄方愿同中方一道，按照两国元首指明的方向，推进各领域合作。俄方将与中方共同支持东盟中心地位，防止域外势力破坏干涉。双方就事关和平与安全的重大议题交换了意见，讨论了纪念明年世界反法西斯战争胜利八十周年暨中国人民抗日战争胜利八十周年事宜。双方还表示将加强在上合组织、金砖国家等多边机制内的合作。我们可以看到，中俄两国外长更加关注。地区与世界和平与稳定的这样的一个议题当中，特意强调要啊捍卫啊二战成果啊保卫这个二战史观，正是当前啊世界
格局不稳定、极其需要的这样的一项成果，可以为当前的啊、呃、世界的多极化提供出啊、呃、中俄两国所贡献出大国的力量。深圳卫视注意到，俄罗斯卫星通讯社在报道两国外长此次会谈时，也专门提到，拉夫罗夫表示，俄中两国应共同抵制域外势力对东南亚事务的干涉，并尽力确保东盟架构不被破坏。У нас единая позиция. Мы должны сделать все, чтобы не позволить ее разрушить. 而类似立场在当天举行的另一场会晤中也得到了强调。二十五号，中国、俄罗斯、老挝在万象举行首次三方外长会晤。三方对域外势力在亚太地区煽风点火表示担忧，愿加强协调配合，推动热点问题降温趋缓，共同反对强权政治，抵制阵营对抗。三方还表示将加强上海合作组织、金砖合作机制与东盟合作架构对接，推进地区一体化建设。上海社会科学院俄罗斯中亚研究中心执行主任孙奇认为，近年来美西方国家和北约利用乌克兰危机在欧洲打造阵营化对抗与竞争，这一趋势已在全球蔓延，包括利用第三方身份干预东南亚国家内部事务，以及东盟与其他国家合作的良好态势，值得警惕。东盟国家作为全球南方的重要代表，那么中俄也是全球南方国家的重要一级。那么此次中俄老三方达成的这样的一个共识，可以看出新兴力量正在崛起。那么践行多边主义的愿望，也是全球南方国家所。需要的这样的一个共同的愿望。俄乌冲突和谈前景成为外界关注此次中俄外长会晤的重点内容之一。俄罗斯外交部在会后的声明中表示，拉夫罗夫对中国在乌克兰危机问题上所持的平衡和一贯立场表示感谢，并欢迎北京提出的倡议，以促进采取兼顾有关各方利益和消除冲突根源的方案。外界注意到，就在此前一天，王毅刚刚与来华访问的乌克兰外长库列巴在广州举行会谈，期间乌方表示愿意并。准备同俄方开展对话谈判，前提是谈判应是理智和有实质意义的，旨在实现公正持久的和平。这一表态被视为乌方释放出愿意和谈的积极信号。随后，针对俄罗斯是否收到过乌克兰方面任何政治力量表示愿意妥协的具体信号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫向俄媒表示，目前还没有任何关于谈判的具体实质内容。尽管已经有一些模糊的信号，但俄方并不确定其可实现性有多大。佩斯科夫强调，俄方对于乌克兰方面谈判持开放态度，关于谈判可以有各种方案，但俄方首先需要了解乌方对谈判的准备程度。截至目前，俄方看到的各方表态大相径庭，事态并不明朗。据外媒报道，乌克兰总统泽连斯基二十一号接受采访时表示，只要准备充分，愿意接受同俄罗斯代表进行和谈的可能性，包括同俄罗斯总统普京。可以看出，近期俄乌双方都表现出愿意和谈的这样的一个信号，只不过当前和谈的啊前期基础以及先决条件还不够。如何推动俄乌双方能够真正的走进谈判桌，在我看来，解铃人还需系铃人。那么，需要的是各方共同努力推动俄乌双方。进行政治解决，这才是真正能够实现和谈的唯一的途径。当地时间二十五号上午，联合国安理会就俄乌冲突举行会议。中国常驻联合国代表傅聪在发言中指出，近期冲突当事方都不同程度地发出愿意谈判的信号。中方期待冲突双方继续展现政治意愿，相向而行，尽早开启和谈。国际社会也应为此创造条件，提供助力。而在同场会议上，美国常驻联合国副代表伍德在发言中再次无端指责中方所谓对俄出口致命武器，变相导致俄乌冲突延宕。对此，傅聪也做出了有力驳斥。我愿重申，中方不是乌克兰危机的制造者，更不是当事方，但我们没有袖手旁观，而是坚持劝和促谈，推动政治解决。国际社会对此有目共睹。不是美国几句污蔑不实之词能够抹杀掉的。傅聪强调，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，那就是劝和促谈、政治解决。中方没有向冲突任何一方提供致命性武器装备，没有也不会做从中渔利的事。
外交部发言人毛宁二十六号宣布，中方将派中国政府欧亚事务特别代表李辉于七月二十八号起访问巴西、南非和印度尼西亚，就乌克兰危机开展第四轮穿梭外交，同全球南方重要成员就当前局势及和谈进程进一步交换意见，探讨推动局势降温，为重启和谈积累条件。中方近期在乌克兰危机上开展了一系列斡旋外交努力，包括邀请乌外长访华等，受到国际舆论高度关注。有分析指，乌克兰对中方主张表现出了比以往更大的兴趣，这让世界对俄乌问题走向保持谨慎乐观，也更加关注中国在重大地区冲突中扮演的角色。越来越多迹象都指明，所有冲突的解决最后都要回到谈判桌前，一切争端的化解总要通过政治途径实现，而这正是中方一贯主张的。整个俄乌冲突已经进入了第三个年头，而且还面临着升级以及外溢的风向，呃，尤其是美国和欧洲面临着政局变化而且不稳的这样的一个情况下，无心更无力为乌克兰寻求推动和平解决的。呃，共识以及方案，乌克兰只有两条路可以选择，要么是继续接受美国和北约国家的武器军援，持续的对俄作战，要么。就是接受和谈，通过政治啊解决的这样的一个有效的途径。那么，此次乌克兰外长访华也正是体现了啊，乌克兰方面正在寻求第二种政治解决的方案，来推动乌克兰危机走向和平。中国所提出的建议，是为当前美欧国家建利益就拱火，没有利益就放手的一种补充。